భక్తి సాగర్ ఫ్రమ్ కడప డిఎస్సీ టెట్ పోటీ ప్రపంచంలో అత్యధిక మార్కులు సాధించి విజేతగా నిలపడంలో మెథడాలజీది కీలక పాత్ర అలాంటి మెథడాలజీని అతి పిన్న వయసులోనే అవలీలగా బోధిస్తూ ఒక పబ్లికేషన్ రచయితగా ఒక వార్తాపత్రిక కాలమిస్టుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు సుపరిచితులైన శ్రీ బాలరాజు గారు మనతో ఉన్నారు మన స్టూడియోకి విచ్చేసినందుకు సార్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అయితే ఈరోజు అభ్యర్థులందరికీ మెథడాలజీని ఎలా చదవాలి మెథడాలజీలో మంచి స్కోర్ ఎలా సాధించాలి మెథడాలజీని సులువుగా సంక్షిప్తంగా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి మనం ఈరోజు సార్ సూచనలు విందాం ముందుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులను ఉద్యోగార్థులుగా చేయడానికి యూట్యూబ్ వేదికగా చేసుకొని గొప్ప కృషి చేస్తున్న సాగర్ లిన్సీ గారికి ఆర్థిక అభినందనలు రాబోయే టెట్టు డిఎస్సిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీవ్ర స్థాయిలో శ్రమిస్తున్న అభ్యర్థులందరికీ శుభాభినందనలు తరగతి గది తరగని నిధి గూగుల్లో వెతికిన గురువుకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు తరగతి గది తరగని నిధి గూగుల్లో వెతికిన గురువుకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు అంటారు ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి ఏ సందేహం వచ్చినా కూడా ఖచ్చితంగా సంప్రదించేది గూగుల్నే అలాంటి గూగుల్ కూడా గురువుకి ప్రత్యామ్నాయం కాదు అంటే అలాంటి గురువుగా మారడానికి అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్న మీ అందరికీ ఉపాధ్యాయ వ్యవస్థలోకి స్వాగతం బోధన బోధన అనేది విద్యార్థుల జీవితాలను ప్రభావితం చేసే అత్యంత పవిత్రమైన కార్యం అలాంటి ఒక పవిత్రమైన కార్యానికి అత్యున్నతమైన ఉపాధ్యాయ వృత్తికి కేవలం డైట్ బిఈడి చేసిన అభ్యర్థులు మాత్రమే అర్హులు ఆ అవకాశం మనకు మాత్రమే ఉంది రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో నోటిఫికేషన్ వేస్తూ ఉద్యోగ నియామకాలు చేయడానికి గవర్నమెంట్ చాలా సంసిద్ధతతో ఉంది ఈ రెండు మూడు నెలల కాలాన్ని మనకి అనుకూలంగా మలుచుకొని మంచి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తే సక్సెస్ ఖచ్చితంగా మన చేతికి చేరుతుంది అనేది నిజం అలాంటి సక్సెస్ను మనం అందుకోవడానికి అలాంటి సక్సెస్ను మనకి అందించడానికి ముందు వరుసలో ఉండే క్రియాశీలకమైన సబ్జెక్ట్ ఏది అంటే మెథడాలజీ ఎందుకంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది రీసెంట్గా నిర్వహించిన డిఎస్సిని కనుక చూసుకున్నట్టయితే సైకాలజీ పది మార్కులకి వెయిటేజ్ ఇవ్వబడింది పర్స్పెక్టివ్స్ ఐదు మార్కులకి ఇవ్వబడింది జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ పది మార్కులు ఇవ్వబడ్డాయి ఒక్కొక్క కంటెంట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి పది పది మార్కులు చెప్పున్నా ఇవ్వబడింది కానీ మెథడాలజీ మాత్రం ఇరవై ఐదు మార్కులు మెథడాలజీకి కేటాయించబడింది ఆ మెథడాలజీలో మనం ట్రై మెథడ్స్గా చెప్పుకునే సైన్స్ మెథడాలజీ సోషల్ మెథడాలజీ మ్యాథ్స్ మెథడాలజీ ఈ మూడు కలిపి పదిహేను మార్కులకి ముప్పై బిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ పదిహేను మార్కులని శత శాతం సాధించడానికి మెథడాలజీలో ఎక్కువ మార్కులు డిఎస్సిలో కానీ టెట్లో కానీ స్కోర్ చేయడానికి అసలు మెథడాలజీలో ఏ అంశాలను చదవాలి ఏ అంశాలను చదవడం వల్ల ఎక్కువ మార్కులు మనం స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఏ అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏ అంశాలకు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏ అంశాలను అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా చదవడం ఏ అంశాలను ఈ విధంగా చదివితే డిఎస్సిలో కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మెథడాలజీని చేయగలం అనే అంశాన్ని ఒక్కసారి మనం గమనిస్తే ఈ మెథడాలజీలో పదిహేను మార్కులు సాధించడానికి గణితం నుంచి ఏ ఏ అంశాలు ఉంటాయి సైన్స్ మెథడాలజీ నుండి ఏ అంశాలు ఉంటాయి సోషల్ మెథడాలజీ నుంచి ఏ అంశాలు ఉంటాయి ముందుగా మనకి చరిత్ర గణితానికి సంబంధించి చరిత్ర అంటే అసలు గణిత శాస్త్రం అనేది ఏ విధంగా ప్రారంభమైంది 
గణిత శాస్త్రం అనేది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది గణితం యొక్క స్వభావం ఏంటి గణితం యొక్క లక్షణాలు ఏంటి గణితం ఇంతలా అభివృద్ధి చెందడానికి ఎవరెవరు కృషి చేశారు ఆ కృషి చేసిన వారిలో మన భారతీయులు ఎవరైనా ఉన్నారా దానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చదవాలి ఇది గణిత చరిత్ర ఇక సైన్స్ చరిత్ర ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న శాస్త్రం ఏదైనా ఉంది అంటే అది విజ్ఞాన శాస్త్రమే మరి ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించి విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క స్వభావం విజ్ఞాన శాస్త్రం యొక్క లక్షణాలు అసలు విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఎలాంటి అంశాలు ఉన్నాయి ఈ అంశాలన్నీ విజ్ఞాన శాస్త్రం విద్యార్థికి ఏ విధంగా బోధించబడాలి విద్యార్థికి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంది విజ్ఞాన శాస్త్రం ఇంతలా అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం ఏంటి అలాంటి అంశాలు మనం సైన్స్ చరిత్రలో చదువుకుంటాం ఇక శ్వాసల విషయానికి వచ్చేసరికి శ్వాసల్ని సామాజిక శాస్త్రము సమాజ శాస్త్రంగా అభివర్ణిస్తాం మరి ఇలాంటి సాంఘిక శాస్త్రం అనేది విద్యార్థికి అవసరమా సాంఘిక శాస్త్రం అనేది మొట్టమొదట ఏ దేశంలో ప్రారంభించబడింది మన దేశానికి ఎప్పుడు వచ్చింది ఏ విద్యా కమిటీ సిఫార్సు మేరకు మన దేశంలోకి వచ్చింది ఈ సాంఘిక శాస్త్రాన్ని విద్యార్థికి ఎన్ని విధాలుగా బోధిస్తున్నారు ఏంటి దాని స్థితిగతులను తెలియజేసేది సోషల్ చరిత్ర సరే అంతా బాగానే ఉంది జనవరిలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఏప్రిల్లోనో మేలోనో ఎగ్జామ్ అయింది జూన్ పన్నెండవ తేదీన పాఠశాలకు వెళ్ళిపోయినాం పాఠశాలకు వెళ్ళిన తరువాత ముందుగా మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి సరే తరగతి గదికి వెళ్తున్నాం పాఠశాలకు వెళ్తున్నాం వెళ్ళిన వెంటనే విద్యార్థులకు ఏమి బోధించాలి విద్యార్థులకు ఏం బోధించాలి అంటే తరగతి గదికి వెళ్ళిన ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గది బోధన కంటే ముందు తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు ఏమి నేర్పించాలా అని ఆలోచన చేసి ఒక ప్రణాళిక రాసుకుంటాడు ఆ ప్రణాళికలో ఏదైతే ఉందో దాన్నే బోధిస్తాడు కాబట్టి ఏమి బోధించాలి అనేది ప్రణాళికలను సూచిస్తుంది ఈ ప్రణాళికలు అనేవి గణితంలోనూ ఉన్నాయి సైన్స్లోనూ ఉన్నాయి సోషల్లోనూ ఉన్నాయి మన ఈ మూడు మెథడాలజీస్లోనే కాకుండా ప్రణాళికలు అనేవి ఇంగ్లీష్లోనూ ఉంటాయి తెలుగు మెథడాలజీలో కూడా ఉంటాయి మరి ఈ ప్రణాళికల్లో మనం ముఖ్యంగా ఐదు ప్రణాళికల గురించి నేర్చుకుంటాం విద్యా ప్రణాళిక విషయ ప్రణాళిక వార్షిక ప్రణాళిక యూనిట్ ప్రణాళిక పీరియడ్ ప్రణాళిక వీటితో పాటు ఇంకా కొన్ని పేర్లు మనకు కనిపిస్తాయి సంస్థాగత ప్రణాళిక అంటాడు పాఠ్య ప్రణాళిక అంటాడు పాఠ్యక్రమము అంటాడు పాఠ్య విభాగ ప్రణాళిక అంటాడు పాఠ్య పథకము అంటాడు కాలాంశ ప్రణాళిక అంటాడు మరి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడొస్తాయి ఏ విధంగా నేర్చుకుంటాం యాక్చువల్గా ప్రణాళికలు అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన చాప్టర్ కాదు ప్రణాళికలు అనేది రెండు చాప్టర్ల మిళితమైనది కరికులం అనేది ఒక చాప్టరు పథక రచన అనేది ఒక చాప్టరు కరికులం అనే అంశంలో విద్యా ప్రణాళిక విషయ ప్రణాళిక గురించి నేర్చుకుంటాం పథక రచన అనే అంశంలో వార్షిక ప్రణాళిక యూనిట్ ప్రణాళిక పీరియడ్ ప్రణాళికను నేర్చుకుంటాం కానీ మనం ఇక్కడ ప్రణాళికలు అని పాఠం పెట్టి ఈ ఐదు ప్రణాళికల్ని ఒకే చోట నేర్చుకోవడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్కి గురి కాకుండా క్లారిటీ విధంగా నేర్చుకుంటామని చెప్పి ప్రణాళికను ఒక్క చోట బోధించుకోవడం ఉత్తమమైనది ఇక ఏమి బోధించాలో తెలిసింది మరి ఎందుకు బోధించాలి అసలు ఎందుకు బోధించాలి ఏమి బోధించాలంటే మన చేతిలో ఒక ప్రణాళిక ఉంది ప్రణాళిక ఆధారంగా విద్యార్థులకు బోధిస్తాం మరి ఎందుకు బోధించాలి ఎందుకు బోధించాలి అంటే ఎస్ ఒక పిల్లవాడు పుట్టిన తరువాత వాడి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ సమాజం కానీ వాడిపైన కొన్ని లక్ష్యాలు నిర్దేశిస్తుంది ఆ లక్ష్యాలు అనేవి ఎక్కడ సాధించబడాలి అంటే మన పాఠశాలలో మన తరగతి గదిలో సాధించబడాలి దానికోసమే పాఠశాల అనేది నిర్మించబడింది ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడు తయారు చేయబడ్డాడు లేకపోతే పాఠశాల వ్యర్థమే ఉపాధ్యాయుడు వ్యర్థమే ఎస్ విద్యార్థికి కొన్ని లక్ష్యాలు తల్లి కానీ తండ్రి కానీ సమాజం కానీ నిర్దేశించింది అవి ఎక్కడ సాధించబడాలి అంటే మన తరగతి గదిలో సాధించబడాలి వాటిని లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలుగా మనం సంబోధిస్తాం లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు అనేది మన మూడు సబ్జెక్టుల్లోనూ ఉంది 
మెథడాలజీలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశంలో లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలో ఒకటి కానీ కానీ ఇప్పుడు ఈ లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల పరిధిని చాలా వరకు తగ్గించడం జరిగింది చాలా వరకు వీటి పరిధి తగ్గించడం జరిగింది ఎంతలా తగ్గించాడు అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మొన్న రీసెంట్గా తెలంగాణలో జరిగిన డిఎస్సిలో లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలకు సంబంధించి గణితంలో కానీ సైన్స్ మెథడ్లో కానీ సోషల్ మెథడ్లో కానీ ఒక్క మార్క్ కూడా ఒక్క బిట్టు కూడా ఇవ్వబడలేదు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల పరిధి అంతగా తగ్గించబడింది కానీ మన ఏపీలోకి వచ్చేసరికి మొన్న జరిగిన ఆన్లైన్ టెట్లో కానీ ఆన్లైన్ డిఎస్సిలో కానీ లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల మీద ప్రశ్నించడం ఖచ్చితంగా జరిగింది మరి లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు అనగానే మనకి మూడు రంగాలు నాలుగు లక్ష్యాలు మాత్రమే గుర్తొస్తాయి జ్ఞానాత్మక రంగము భావావేశ రంగము మానసిక చలనాత్మక రంగము నాలుగు లక్ష్యాలకు వచ్చేసరికి జ్ఞానము అవగాహన వినియోగము నైపుణ్యము అంటాం కానీ ఎప్పుడో డిఎస్సి అనేది ప్రారంభమైన నుంచి ఎంతసేపు ఈ మూడు రంగాలు నాలుగు లక్ష్యాల మీదే ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఇటీవలి కాలంలో ఈ వీటి మాత్రమే కాకుండా మూడు రంగాలలో మొత్తంగా పదహారు ఉపరంగాలు ఉన్నాయి జ్ఞానాత్మక రంగంలో ఆరు ఉపరంగాలు భావావేశ రంగంలో ఐదు ఉపరంగాలు మానసిక చలనాత్మక రంగంలో ఐదు ఉపరంగాలు మొత్తం పదహారు ఉపరంగాలను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానితో పాటు జ్ఞానాత్మక రంగంలో మూడు లక్ష్యాలు భావావేశ రంగంలో మూడు లక్ష్యాలు మానసిక చలనాత్మక రంగంలో ఒక లక్ష్యం మొత్తంగా ఏడు లక్ష్యాలు ఉన్నాయి వాటిని నేర్చుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రమా లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు అంటే మూడు రంగాలు నాలుగు లక్ష్యాలు మాత్రమే కాదు మూడు రంగాలు పదహారు ఉపరంగాలు ఏడు లక్ష్యాలను నేర్చుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఈ ఈ అంశాలను గనక క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుంటే లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలో బిట్టు అనేది పోయే పరిస్థితి రాదు రైట్ ఇక ఎందుకు బోధించాలి ఏమి బోధించాలి అంటే ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా బోధించినాం ఎందుకు బోధించాలి అంటే లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు సాధించడానికి బోధించినాం మరి ఎలా బోధించాలి ఇది గొప్ప ప్రశ్న ఎందుకు బోధించాలి ఏం బోధించాలి ఎలా బోధించాలి ఎలా బోధించాలి అంటే విద్యార్థికి అర్థమయ్యే విధానంలో బోధించాలి విద్యార్థికి అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించాలి ఆ విధానాన్ని ఆ రీతినే బోధన పద్ధతి అంటాం ఈ బోధన పద్ధతులు అనేవి గణితంలోనూ సైన్స్లోనూ సోషల్లోనూ ఉన్నాయి ఈ మూడింటిలో కూడా ఈ పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈ పద్ధతులు అనేవి ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకే కేవలం దానికి మాత్రమే ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి మూడు సబ్జెక్టుల్లోనూ కంబైండ్గా ఉండే పద్ధతులు ఉన్నాయి మొత్తంగా బోధన పద్ధతులు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే కేవలం రెండే రెండు పద్ధతులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంట రెండు పద్ధతులు అంటే ఒకటి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు రెండవది విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులు మన విద్యావేత్తలు చాలా పద్ధతులు చెప్పారు ఆ పద్ధతులన్నీ చెప్తున్నప్పుడు మన తరగతి గదిలో ఉండే విద్యార్థికి అర్థం కావట్లేదు అప్పుడు వాడి మానసిక స్థాయికి అనుగుణంగా వాడు కూర్చున్న పరిసరాల పరిస్థితికి అనుగుణంగా వాడు నేర్చుకునే విధానంలో మనమే ఒక రీతిని విద్యార్థికి బోధిస్తే అదే ఒక పద్ధతి అవుతుంది కాబట్టి బోధన పద్ధతులు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇరవై ఉన్నాయి ముప్పై ఉన్నాయి పదిహేను ఉన్నాయి అనడం సరికాదు కేవలం రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులు ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత పద్ధతులు మరి ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృతకు వచ్చేసరికి ఉపన్యాస పద్ధతి ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి చారిత్రక పద్ధతి కథాకథన పద్ధతి ఆ తరువాత వనరుల పద్ధతి ఇక విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతులకు వచ్చేసరికి చాలా చాలా ముఖ్యమైనవి బోధన పద్ధతుల్లో ఎక్కువగా బిట్టొచ్చే అవకాశం విద్యార్థి కేంద్రీకృత పద్ధతుల నుంచి అన్వేషణ పద్ధతి ప్రాజెక్టు పద్ధతి నియోజన పద్ధతి చర్చా పద్ధతి సాంఘిక ఉద్గార పద్ధతి ప్రయోగశాల పద్ధతి క్రీడా పద్ధతి సమస్య పరిష్కార పద్ధతి ఆగమన పద్ధతి నిగమన పద్ధతి విశ్లేషణ పద్ధతి సంశ్లేషణ పద్ధతి ఇక ఇటీవల కాలంలో నిర్మాణాత్మక పద్ధతి కృత్యాధార పద్ధతి అని కూడా అంటున్నాడు ఈ అంశాలన్నీ మనం ఖచ్చితంగా చేసి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక 
Bodhana Padatulu, Lakshalu, Spasti Karnal Nunchi Wadu Bitta Adigadu Ante, Kachitanga, application bitta ye untundi gurtupet kondi. No tiki tombai satam, bodhana padatal nunchi, lakshalu spasti karnal nunchi bitu adigadu ante, adi kachitanga, application bitta ye untundi, e rendu amsal and chadivina pudu, gyanat makanga, chadawa koda du, avagahana, beritanga, chadawali, bodhana padatal chepina pudu, kavalama, padati emundi, swapana lemonai, prayozanalu. Lopalo matrame kadu, e padati cheptun napudu, ah padati lo, waka partiam sani tisukoni daniki apply chiali, ah partiam sani, ah padatilo, ye vedanga, bodhistamane, the vidyarti candiste, kachitanga, dinime the bitane, the miska kunda untundi. Ika Yemi bodin chali, Yenduku bodin chali, Yala bodin chalo tilsinde. Ila bodana padatini opayoginchi bodinchinanta matrana manam chepe patiam samanedi, some poor nanga purtika do. Marimanam chepe the some poor nanga purtika valiente, Vidyartiki suluvuga, avagahana kavadaniki, Vidyartiki yakua kalam gurtunda daniki, Taragatika the akarsani yam kavadaniki, Mano. TLM ni upayog in chali, Suluga, Avagahana Kavadame Kakunda, Yekua Kalam Gurtuntundi, Taragatika di Akarsani Yamotundi, Yelanti Amsan and the Jesedi, TLM. TLM and teaching learning material antam. Teaching learning material. Bodana Abyasana Samagri. E. Bodana Abyasana Samagri Sambandinche, Iti Vala Vidya Vavastalo Viplavatma Kamarpulos Tunai. Badana Abyasana Sama Grillo, Adunatana Maina Parikanalu, Upiog and Chadam Jarutundi, Idivarako Yepudu Koda Chartulu, Flaska Dulu, Grid Paperu, Namunalu, Moka Plu, Yelanti Matrame Vadam, Ipudi Pude, OHP was Tundi, Wower Head Projector, Wopek Projector, Diascope, Episcope, Epidioscope, Yelanti Vani Koda, Computer Adhari Tamsal and Jodis to Bodh and Chadam Jarutundi, Dani made the Prison in Chavakasame Kundi. This is the first time that we have to do this. 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 We have to do Yantamandi Vidyar Duluka Ardamandi Yantamandi Vidyar Duluka Ardam Kaledu Yelanti Art in a telescope Danaki Patam Purta in a Taravata Manam Vidyar Dikikoni Prisna Ladagali A Prisna Adagadane Mana Methodology Paribasalo Mulyan Kanamo Antaro Ante Mulyan Kanamanedi Palitan Niche Prakria Palitan is Uchinche, the Mulyankanam. E. Mulyankanam, Ganitam Lountundi, Science Lountundi, Sauce Lountundi. Motanga, Ganitanic Sambandinche, Aidamarculo, Science Sambandinche, Aidamarculo, Sauce like Sambandinche, Aidamarculo, Motanga, Padihena Marculo, Mopai Bitlu, Yavadamane, the Jargindi. I te, E. Anni, Madam Rasina, E. Arum Salo. Upad jade pranalika tayaruches kunanunchi, lakshalus, pasti karnalunu, baita kutisi, ardamantamaina vidanamlo, bodinchi, suluga, upyogin, suluga, nerchuko, daniki, tielam upyoginchi, patam purta in taruata, mulyankanam, mulyankanam chastadu, e mulyankanam to, mana taragati gadene, the purta ipotunde, e mulyankanam to, mana methodology coda, purta ipotunde. Kavalam, methodology and edi taragatiga di abyasana prakriya. Manam methodology lo, sata satam markulu sadhen chadanaki. Kavalam aru matrame chadu kunte, aru chapter la matrame chadu kunte, saripotunde. I take manaka doubt ravachu. Tet notification esi, DSC notification esi na pudu. A syllabus seat and choose tunte, akada padi, padi amsalu, pandin damsalu, padihe namsaluntai. 
Kani wakat itu guru petu kondi, wadu pada haru amsal kadu kada pada haru amsal ichina, adi metoda alaji amsamga periginan cebadin de ante, kacitanga i haru amsal cuttu matra me tirugutundi, yakar yakar koda, ye metoda alaji amsam koda, i haru amsal ni dati podo, kabate mana ki psychological ga satisfy kau da ni ki i haru amsalu seripotai. Wakaral choose kunte, mulya angkana mana itu onde. Mari ini mulya angkana mulo, ye amsal nerch kunta mante. Munduga mulya angkana mne apadhi menti, a mulya angkana mne rwacna lenti tilis kuntam. A taruata mulya angkana mulo rakalu, mulya angkana mulo rakal kono nai. Luapan erdhara na mulya angkana, nirmana atma ka mulya angkana, ropa na mulya angkana, sangraha mulya angkana. Sangkalanam mulyaankanam, pragukti ka mulyaankanam, samardhya dharit mulyaankanam mantaadu. Abhi yeme munna yeh rendu amsalu vake vedanga pariginancha badataya nedhi yekkada nerechuko wali. Dheen tarwata mulyaankana sadhana alu antaadu. Mulyaankanam ante upadjayidu pataam poorthayne tarwata vijjardhuluku prishnal aadagadame mulyaankanam. आसिंचन सामर्थ्यालो यंतवरा को साधन चबड़ा आयो तिलसुको वड़ा में मूल्यांकनम तिलसुको ने विद्यार्थी अभिरुद्धि के आवश्यक में इन्हें सलाहालो सूचनालो ये वड़ा में मूल्यांकनम मरी यलांटी मूल्यांकनम द्वारा विद्यार्थी यक्क प्रगति ने तिलसुको डाने के मनम यलांटी साधनालो उपयोग Lagu periksa, biasa rupa perisnalu, sengkipta samadaan perisnalu, wesaya nista perisnalu, bahulai cikka perisnalu, tapu opulu, jata paracu dalu, wargi kerana, samsergamu, saudrusyamu, master listu, iwan ni koda saudnalu. Dan ni eva danga opya gestam, dani yakas titi katul enti, dani pratya katul enti ne di saudnalu manam nerch kontam. Dini tarwata, cahala important tu, yasi eti ane. Yes, it is a yes. Scholastic Achievement Test. Panditya Sadhana Nikasa Antam. Panditya Sadhana Nikasa. Vidyarthiki Vaka Nalugaidu Amsalu Patyamsam Bodhinchin Tharuvata. Nalugaidu Patyamsalu Bodhinchin Tharuvata. Vidyarthi Sadhana Tilisuko Vodaniki Vidyarthiki Vaka Pariksha Pettali. Pariksha Pettali Ante Prishna Patram Tayaru Cheyali. A Prishna Patram Ni Tayaru Chese Vedhana Me E S E T. Ante Prishna Patram Tayaru Cheyali Ante Bharatwa Patikala Tayaru Cheyali. Vishaya Bharatwa Mu, Lakshyala Bharatwa Mu, Vidya Pramanala Bharatwa Mu, Katinastai Bharatwa Mu. Eva Anni Tayaru Chesi, Vat Anni Iti Nunchi Vaka Blueprint Tayaru Chesko Vali. Blueprint Aadharanga Prishna Patram Tayaru Cheyali. Aad Asalana Suchin Chedi E Scholastic Achievement Test. Chivariki, Chala 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 Important to CCE and Mulyankanamlo. CCE, Continuous Comprehensive Evaluation. Continuous Comprehensive Evaluation. Nirantara Samagra Mulyankanamu antadu. Nirantara Samagra Mulyankanamu. E CCE and Edi, Chala 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 Important and CCE and Edi Vidya Hakku Chattam Nunchi Occhandhi. Vidya Hakku Chattam Nunchi Occhini E CCE lo Baganga Prati Samacharamu Manam Vidyarthulakki Rendu Rakaala Parikshalu Nerohistam. Rendu Rakaala Parikshalu Nerohistam. Andu lo Vakato Adhi Formative Antam, Renda Adhi Summative Antam. E Formative Unni Samacharani Kki Nalugu Sarlu Nerohistam, Summative Unni Samacharani Kki Rendu Sarlu Nerohistam. Mari Formative Lo Yalanti Vidya Pramana Lo Unnay, Summative Lo Yalanti Vidya Pramana Lo Unnay, Vidyarthi Yakka Samarjyan Yevedanga Tilis Kunta Manedhi E CCE Lo. Kani, CC ane di, kaya walam wakak gantalo bodhin cuchandhe. Ii gantalo bodhin cukunni neer cukunna ii amsam nunchi, tetelo gani, DSC lo gani, chala weightes diin kundi. Yanta weightes unde ante, yanta weightes unde ante, wakato bitte nunchi, nota ya bayo bitte waraku, amsa laninti ni wakak swari pariksiste, CC ane nunchi. Takku bola, takku bola, nol itu betul garanti ke bunta. Ini nazar. Waktu itu betul nunchi, nota ya bayu betul orang ku ye peraparan ayana miru tisu kene parisila na ceste, sisi ye payna kacchi tangga nol itu betul garanti ke bunta. Mari, mana manko wacu? Sisi ye ke 
డిఎస్సి లో కానీ టెట్ వ్యూ లో కానీ ఎందుకు అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వబడుతుంది అంటే ప్రణాళికలు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు ప్రణాళికలు రాయొచ్చు లేకపోవచ్చు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు పక్కన పెట్టవచ్చు బోధనా పద్ధతి ఉపయోగించి బోధించవచ్చు లేకపోవచ్చు టిఎల్ఎం అనేది సక్రమ స్థాయిలో నిర్వహించవచ్చు చేయొచ్చు కానీ ప్రస్తుతం క్షేత్ర స్థాయిలో ఖచ్చితంగా అమలు జరుగుతున్న అంశం ఏదైనా ఉంది అంటే అది సిసిఈ మాత్రమే కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయులుగా మారిన తరువాత పాఠశాలకు వెళ్ళి విద్యార్థి యొక్క ప్రగతిని సిసిఈ ఆధారంగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది అంచనా వేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దీని మీద అభ్యర్థి యొక్క సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి సిసిఈకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది సిసిఈ భావన అయితే మనం అనుకున్నాం లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల యొక్క పరిధిని తగ్గించాడు అని లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల పరిధిని ఎందుకు తగ్గింది అంటే అది తగ్గింది అంటే దాని స్థానంలో ఇంకొక అంశం ఏదైనా వచ్చి చేరింది అని లెక్క మరి అలాంటి అంశం ఏది అంటే విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలు అండి విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలు మరి ఈ విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలు ఇంతకుముందు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు ఎలా ఉండేవో ఇప్పుడు విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలు అనేవి అలాగే వచ్చినాయి లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు అనేవి అన్ని సబ్జెక్టులకు అవే లక్ష్యాలు ఉండేవి కానీ స్పష్టి ఇక్కడ విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలకు వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకి ఒక్కొక్క రకమైన విద్యా ప్రమాణాలు ఒక్కొక్క విద్యా ప్రమాణానికి ఒక్కొక్క రకమైన అభ్యసన సూచికలు ఉన్నాయి ఇక్కడ గణితమైన తెలుగు అయినా పరిసరాల విజ్ఞానమైన ఏదైనా లక్ష్యం అనేది ఆ జ్ఞానము అవగాహన వినియోగము నైపుణ్యం మాత్రమే ఉండేవి కానీ విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలకు వచ్చేసరికి గణితంలో ఒక రకమైన విద్యా ప్రమాణాలు పరిసరాల విజ్ఞానంలో ఒక రకమైన విద్యా ప్రమాణాలు ఉన్నాయి గణితానికి వచ్చేసరికి మీకు తెలుసు సమస్య సాధన కారణాలు చెప్పడం నిరూపణలు చేయడం వ్యక్తపరచడం అనుసంధానించడం ప్రాతినిధ్యపరచడం అనేవి గణితంలో విద్యా ప్రమాణాలు పరిసరాల విజ్ఞానానికి వచ్చేసరికి విషయావగాహన ప్రశ్నించడం పరికల్పించడం సమాచార సేకరణ ప్రాజెక్టు ప్రయోగాలు క్షేత్ర పరిశీలనలు పట నైపుణ్యాలు ప్రశంస జీవ వైవిధ్యం పట్ల స్పృహ అనే విద్యా ప్రమాణాలు ఉన్నాయి మీరు చూసే ఉన్నారు మొన్న టెట్లో డిఎస్సిలో విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలకి లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలకి సమానమైన ప్రతిపత్తి ఇవ్వడం జరిగింది కానీ చెప్పాలంటే లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణల కంటే విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలు చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మార్కు కూడా ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు ఇది మూల్యాంకనానికి సంబంధించి అంశం ఇక్కడ మన మెథడాలజీ ట్రై మెథడ్స్కి సంబంధించి ఎక్కువ అంశాలు దేని నుంచి వస్తాయంటే బోధన పద్ధతులు అండి నలభై నుంచి యాభై శాతం డిఎస్సి టెట్లో ఆక్రమించేది ఏది అంటే బోధన పద్ధతులు బోధన పద్ధతుల తరువాత అంతటి స్థాయిలో అభ్యర్థిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉన్న మరో చాప్టరు మూల్యాంకనం ఇంతకుముందు లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు ఉండేది ఎప్పుడైతే విద్యా ప్రమాణాలు అభ్యసన సూచికలు సిసిఈ అనేది మూల్యాంకనంలో కలిసిందో అప్పుడు మూల్యాంకనం బోధన పద్ధతులకు ధీటుగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు దాని తరువాత స్థాయి లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలో ఆ తరువాత టిఎల్ఎంకి ప్రశ్నిస్తాడు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆ తరువాత మరో టెన్ పర్సెంట్ ప్రణాళికలు చివరికి చరిత్ర డైరెక్ట్గా బిట్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఛాన్సెస్ చరిత్రకు ఉంది దాని తరువాత టిఎల్ఎం ప్రణాళికలకు ఉంది కానీ లక్ష్యాలు స్పష్టీకరణలు బోధన పద్ధతులు మూల్యాంకనం నుంచి ఎక్కువగా అప్లికేషన్ బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటిని అవగాహన భరితంగా చదువుకోవాలి జ్ఞానాత్మకంగా చదువుకోవడానికి వీల్లేదు అలా గనక జరిగితే మార్కు కోల్పోయే ప్రమాదం అనేది ఉంది రైట్ ఇది మెథడాలజీకి సంబంధించి ఏ అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏ అంశాలను ఎక్కువ మొత్తంలో చదవాలి ఏ అంశాలను విపులంగా చదవాలి అనే సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం రాబోయే కాలంలో మరింత సమాచారంతో మీ ముందుకు రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం మరి ఈ యూట్యూబ్ వేదికగా వీడియో క్లాసులు కావాలనుకునేవారు ఖచ్చితంగా ఈ నెంబర్కి సంప్రదించండి అతి కొద్ది రోజుల్లో వీడియో క్లాసులన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటాయని మా యాజమాన్యం ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ లక్ గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా ఈ డిఎస్సిలోనే ప్రతి ఒక్కరూ 
గొప్పగా సెటిల్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ బాలరాజ్ మెథడాలజీ థ్యాంక్